Salut tout le monde, comment ça va Vous me rejoignez euh, aujourd'hui un jour euh, un peu gris à Montpellier, mais on est à l'extérieur, ça changea. Je suis en ville aujourd'hui pour une collaboration très spéciale avec une invitée très spéciale que je sais que certains d'entre vous connaissent très bien déjà parce que vous regardez ces vidéos, c'est Elisa Salut de French Mornings <rire> Salut à tous Ouais. Non, je veux dire salut, salut, salut. <rire> Donc, euh, on va faire pour vous aujourd'hui un petit vlog euh, autour du centre-ville euh, de Montpellier. Et euh, c'est bien aussi parce que ça fait longtemps que euh, Elisa n'est pas venue à Montpellier. Mm -hmm. Donc, elle va découvrir et redécouvrir avec vous et avec moi parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu en ville euh, pour la journée. Euh, les sites. Euh, les sites à voir à Montpellier. Ouais, les incontournables de mmh. Montpellier. Exactement, les incontournables. Et elle va nous apprendre beaucoup de bons vocabulaire, c'est sûr. Euh, N'hésitez pas à activer les sous-titres si vous voulez. Et euh, c'est parti Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, euh, ce que je pensais faire pour cette vidéo, c'est de vous faire découvrir, euh, vous et Elisa, euh, 9 ou 10 sites euh, du centre-ville. On va voir si 9 ou 10 est trop. <rire> Et après, on va avoir son verdict du meilleur spot ouais, à le son meilleur avis. Le meilleur spot de Montpellier. Ouais. Okay. Voilà, donc on commence un ici. Un défi intéressant. Ouais, un défi intéressant. Ouais. Du coup, on commence ici sur l'esplanade de Charles de Gaulle. Qu'est-ce que tu en penses Il n'y a pas trop de vie aujourd'hui. Mais... Euh, non, mais c'est joli. Je pense que ça. Oui, en une belle journée, il doit y avoir un peu plus de gens. J'imagine que les gens, ils jouent aux boules un peu ici, non Ouais. Ouais. Et j'ai vu des gens qui promenaient leurs chiens aussi. Non, c'est sympa. En fait, là-bas, il y a une grande. Comment ça s'appelle Une planche de, planche de échec ah, Comment ça s'appelle ça Un plateau jouer. Ouais, un plateau d'échec. Un plateau d'échec, ouais. Et il y a aussi il y a des gens qui jouent là. Hein oui, il y a des gens qui jouent. Ah non, j'aime bien. Euh, oui. Donc ici, c'est où euh, en été, il y a une haie euh, en hiver pour les marchés de Noël. C'est ah, tous les stands, okay. tous les kiosques ouais. euh, qui sont ici. Euh, donc ça crée une, une ambiance très conviviale et sympa. C'est l'espace pour euh, les estivales, un festival de vin de la région. On peut acheter un billet à 5 euros mm -hmm. et avoir euh, le droit à deux verres de dégustation qui normalement sont des petits verres, mm -hmm. petites quantités pour déguster le vin. Mais en réalité, ils te donnent euh, un, un verre normal. Un verre normal, <rire> ouais, c'est chouette, c'est pas mal. Et tout le monde se pose... Euh, ah, J'imagine que ça doit être sympa. On est juste devant le musée Fabre. C'est le musée très célèbre à Montpellier pour ses expositions d'art. C'est le plus gros musée de Montpellier ou pas Peut-être, ouais. Mm -hmm. Peut-être, ouais. Mais euh... <rire> ne me citez pas. <rire> euh, alors, qu'est-ce que tu en penses de l'extérieur Est-ce que tu es fan d'architecture euh... Je ne suis pas une grosse fan d'architecture, je ne connais... m'y connais pas assez pour dire que je peux vraiment apprécier. Mais je trouve ça joli. Je trouve ça joli parce que c'est dégagé, ça fait imposant. Après en plus, il y a ce truc qui... sur le côté là, qui est fermé je pense maintenant, mais en été ça a l'air d'être un restaurant assez cool. Un resto, ouais. café, bar, ouais, j'y suis jamais allé en fait, mais ça a l'air bon, surtout... Mmh. Euh... Les soirées euh, estivales où ouais. il fait toujours bon euh, mm. le soir pour se poser et prendre un verre. Ouais, donc je sais pas, il y a cette terrasse là qui, qui doit être sympa, je pense, euh, quand c'est ouvert. Ouais. Mais non, en tout cas, ça donne envie d'aller visiter, ouais. ouais c'est cool. C'est gratuit, je pense, <rire> le premier euh, dimanche euh, du mois. Ok. Ah, c'est oui, à ce moment-là ça... que je, je viendrai. Du coup, euh, on est dans l'écusson et j'aime bien le nom parce que c'est un écusson, c'est mm -hmm. un shield je crois en anglais. Ouais, c'est la, la forme peut-être du centre. Oui, c'est plus la forme que l'objet en fait, un écusson. C'est mm. vraiment un symbole en fait. Euh, ouais. Il y a cette forme-là. <rire> D'accord, je pense que c'est en forme d'écusson si on regardait dans 
en haut ah, du ciel. Par rapport au plan de la Peut-être peut que je dis n'importe quoi. <rire> et j'ai rien euh, appris depuis six ans euh, de l'histoire de Montpellier. Mais bon. Euh, alors, qu -ce que, quelles sont tes premières pensées de, euh, de, de, de la ville J'aime bien. En fait, ça fait très ville du sud, euh, avec des petites ruelles pleines de boutiques. Euh... Ouais. C'est vrai que c'est très très étroit, mais... Ouais, ouais. mais je trouve ça très joli. Ouais. Ouais. Et j'aime bien tout ce qu'on a vu là, les ouais, noms ouais. Des, des rues qui sont dans des petits encadrés rouges. Euh... Ouais. Ouais, ça fait vraiment ultra typique. Oui. Je trouve ça super beau. Oui. Mmh. Tu m'as appris que parfois c'est écrit en vieux français. Ouais. Et moi j'en ai, ai vu certains écrits euh, en occitan, la, la langue de la oui, région. J'en ai vu aussi tout à l'heure. Sur ouais. la place où on était, il euh, y avait écrit... Euh, un, un nom de, de la, le nom de la place en occitan aussi. Ouais. Je sais que souvent dans mes commentaires, il y a des gens qui me disent « Ah, j'adore que vous représentez la, euh, la région euh, Occitanie mm -hmm. euh, dans vos vidéos avec le drapeau euh, derrière <rire> moi. » Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai qu'on bah, on a souvent cette image de la France où c'est très euh, euh, chic, parisien et tout ça, mais en fait la région sud, elle est très très grande et euh, c'est complètement différent quoi. C'est mmh. euh, bien de le montrer un petit peu plus. On vient d'arriver devant la préfecture de Montpellier. C'est le bâtiment qui a peut-être créé le plus de stress qui a traumatisé dans ma vie, c'est 3, 3, 3, 3 ans. Millions de personnes. De millions de personnes. Et beaucoup plus de Britanniques euh, depuis le Brexit euh, euh, récemment. Parce qu'avant, pour moi, c'était juste un joli bâtiment qu'on pouvait euh, euh, admirer de l'extérieur. Et maintenant, c'est un endroit où il faut qu'on aille euh, bah, au, moins, au moins une fois, voire deux fois, pour avoir notre titre de séjour. Mais bon, qu'est-ce que tu penses de, euh, de lui euh, C'est bah joli, ça fait assez tropical parce qu'ils ont mis des petits palmiers. Euh... Tropical Ils ont mis des... Ah non, c'est naturel ça. Non, ça fait un, ça fait un petit peu palmier ces arbres euh, là. Enfin, ouais. je sais pas, ça fait euh, une petite ambiance quoi. Ouais. Non, j'aime bien. J'aime bien aussi toute la place qui est devant. Parce qu'il y a une petite fontaine, des oliviers. Euh... Oui. C'est assez joli, c'est assez mignon. Oui. Et un petit café là au fond. Euh, bon, L'endroit est sympa. Après, euh, le fait de devoir aller là-dedans, c'est beaucoup moins sympa. Oui. <rire> D'extérieur, c'est pas mal. Non, mais c'est sympa de, de, de le voir à travers tes yeux, de, mmh. des yeux de, ouais. de nouvelle à Montpellier. Parce ouais. que moi, je ne vois plus forcément tout ce que tu vois. Mais oui, c'est vrai, j'adore les palmiers à Montpellier. J'ai l'impression de d'habiter quelque part de tropical, d'exotique. Et les bâtiments autour aussi, enfin celui là-bas dans le fond, je super joli. Ouais. Alors, on est rentré euh, au, à la place royale du Pérou. C'est peut-être mon site préféré de tout le centre-ville parce que c'est d'ici, on peut voir des magnifiques couchers de soleil. Et aussi, il y a ce joli parc aussi. Mm. Et, L'Arc de Triomphe de Montpellier, derrière nous. Qu'est-ce que tu qu que en penses Alors, ça, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît parce que... L'Arc ou l'ombre euh, Tout, en fait. De là à là-bas, je trouve que ça fait... Ça me rappelle les Tuileries à Paris, en fait. Je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés parce que vraiment, ça ressemble beaucoup. Mais c'est encore plus beau parce qu'ici, on a quand même une vue de ouf euh, tout autour, là. Ça, on a l'impression d'être sur un plateau et d'avoir une vue sur, euh, je sais pas ce qu'on pourrait appeler, c'est pas des vallées, mais enfin, sur les montagnes. Euh, et il paraît oui. qu'on voit la mer les, les jours oui. où il fait beau. Oui, quand il fait beau, on peut voir la mer, ouais. C'est quand même euh, incroyable. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, ça, ça c'est un... Euh, il marque... Euh, il a beaucoup de points dans mon classement, ce spot. <rire> ouais, ouais c'est vrai. Je suis toujours content de faire visiter ma ville à tout le monde parce que il n'y a personne qui, qui n'aime pas. Ah ouais, non. La personne qui n'aime ouais, pas. Pour pas aimer, il faut être difficile. Hein. Euh, et tu viens de dire euh, un mot très intéressant pour notre audience. 
tu as dit euh, des vues de ouf. Oui. oui Est-ce oui, que oui. tu peux expliquer <rire> c'est quoi ouf Alors, ouf, c'est un mot de verlan déjà, ça veut dire fou. Donc en fait, j'ai dit une vue de ouf, ça veut dire une vue... Alors, on va le mettre au féminin du coup. <rire> ça veut dire une vue folle, une vue incroyable. Euh, une vue de ouf, mais c'est très familier, hein, donc euh, ouais. attention à, au contexte. Et c'est intéressant de dire une vue de ouf ou d'ouf. Oui, en on... fait, on ne dit pas une vue folle, on met le deux entre. Tu ouais, vois, on fait vrai. souvent ça en français. Et tu pourrais, par contre, tu pourrais dire la vue est ouf. La vue, elle est, elle est ouf cette vue. Ouais. Mais euh, l'expression de ouf. Elle est, elle est devenue de plus en plus courante. Par exemple, même pour répondre à une question, si tu veux dire « Ah oui, c'est vrai, c'est carrément, euh, complètement, je suis complètement d'accord avec toi », tu vas dire « C'est beau ici, hein ?»« Ah oui, de ouf !»« Ah oui, de <rire> ouf !»« Ah oui !» Une expression fixe euh, ouais, ouais, à part, ouais. ouais. Et aussi de dingue, c'est un, un truc de dingue. Ouais. Something crazy. Mm. So good. Or, or bad, maybe, I don't de know. Dingue. Ouais. Avec l'accent du, du sud. Dingue. 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 <rire> ouais. Bon, ok, on va se poser parce que euh, je vais me faire interviewer oui. par Elisa, pardon, je dis <rire> non, pas toi, Elsa, Elisa. Elisa pour sa chaîne, donc vous pouvez aller regarder ça maintenant dans la description. Mais euh, on va Oula, trouver un ça. joli spot. Oui. Ouais. Euh, pour euh, tourner cette vidéo. Allez. Allez, c'est parti, c'est reparti. On est arrivé euh, pour un de nos derniers euh, spots. Spot. Euh, ouais, on a pas ouais. de endroit, mais de dernier endroit. Au dernier endroit, ouais. Et ici, c'est le Carré Sainte Anne qui était euh, autrefois euh, une, une cathédrale, mm -hmm. qui est maintenant un espace dédié euh, à l'art. Il n'est plus euh, il n'est plus, euh, plus d'église, plus de cathédrale, mais il est très 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 beau, ouais. surtout quand ça se révèle ouais, de, de la rue. Ouais, de la petite ruelle là, c'est ouais. vraiment joli. Et puis c'est tout neuf, enfin, c'est tout rénové, <rire> tout, tout rénové. Restauré. Et je pense qu'il est en train d'être rénové encore, c'est pour ça qu'on ne peut pas entrer aujourd'hui. Euh, et, ouais. et juste en face, c'est un de mes endroits préférés de Montpellier aussi, c'est un un pub irlandais qui s'appelle O'Carolands. If you ever visit Montpellier and you want to watch some football, have a good Guinness, go in that pub. Nice little, une petite terrasse derrière aussi. Et maintenant, on va se poser, euh, prendre un petit café et entendre le verdict de Elisa sur le meilleur des spots à voir à Montpellier. Oh, J'ai hâte. <rire> Alors, on a trouvé un joli café où mmh. on peut euh, euh, s'échauffer un peu parce qu'il commençait à faire froid. Ouais, 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 là ça fait du bien de se réchauffer un petit peu euh, après, après être resté euh, dehors pour l'interview. Là, on, on, a, on a resté un moment. Ouais. Et du coup, euh, Elisa, on a vu euh, plusieurs de mes spots préférés et les spots iconiques au centre-ville mmh. de, centre de Montpellier. Donc. Qu'est-ce que tu dirais comme, euh, comme verdict du euh, meilleur de tes de, de spots qu'on a vu Des spots préférés Alors j'ai bien aimé les deux derniers. Euh, Ce qui était Le parc, le parc de la place du Pérou. Mmh. Ça j'ai trouvé ça super joli et euh, je pense que ouais, on était... Enfin même, même ici euh, maintenant en hiver comme c'était agréable, en été ça doit être encore mieux. Donc ça c'est très haut dans mon classement, peut-être numéro 1. Et juste après, euh, la, comment ça s'appelait la, Le la carré, carré Saint Anne. Carré Saint Anne, ouais. Carré Saint Anne, il y avait juste devant une petite place euh, avec une terrasse, etc. Et le bar irlandais. Et le bar irlandais. Que... <rire> Qui doit être très très bien, j'imagine. Donc, euh, ouais, c'est mes deux coups de cœur, euh, ces endroits-là. Ça ne voilà. m'étonne pas. Merci voilà. de m'avoir accompagné et de ben, m'avoir permis de, de te faire découvrir. Merci d'avoir fait mon, mon guide pour la journée. <rire> Avec plaisir. Euh, ça, ça, ça me fait redécouvrir en fait euh, 
et euh, j'avais oublié un peu le, le sentiment d'être touriste ouais. à Montpellier. Ouais, donc, ça fait merci du bien d'être un touriste dans sa propre ville ouais. parfois. Donc je pense que ça c'est la fin de notre aventure à Montpellier, mais euh, si vous n'avez pas encore regardé, euh, allez regarder mon interview avec, euh, ou ton interview avec moi, ou mon interview avec toi. Ton interview sur ma chaîne. Sur sa <rire> chaîne, French Mornings euh, with, tu dis en anglais non En anglais, ouais, with avec un, Elisa. un accent français, French Mornings. <rire> French Mornings, ouais. Sur sa chaîne, le lien c'est dans la description de la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui et euh, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.